हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग स्टार सॉल्यूज विद यू दिस इज़ हर्षिता शर्मा और मैंने आपको ये बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि हिस्ट्री के चैप्टर होने के बाद हम पॉलिटिकल साइंस की ओर बढ़ेंगे और उसके चैप्टर मैं कुछ अपलोड करने वाली हूँ तो आ, हर हर एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं कोई ना कोई आई बटन में एम सी दो से तीन एम मैं डालूँगी जो कि आपको रियल लाइफ से जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे कनेक्ट करेंगे या कोई करंट अफेयर होगा और उसकी चर्चा उस सोल्यूशन की चर्चा हम आ, या तो अगली वीडियो में करेंगे अगर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पड़ता है तो मैं हो सकता है उसके लिए अलग वीडियो भी बनाऊँ तो आ, मैंने अभी यू क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं खुद पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम फॉलो कर रही हूँ अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पॉलिटिकल साइंस को अच्छी तरह से आ, पढ़ना चाहिए सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके उस चीज को देखना चाहिए मैंने अभी वीडियो डाल, डाली थी यूएस हेजमन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसके आई बटन में मैंने एक क्वेश्चन डाला था पिक वन केस विच इज नॉट द यूएस हेजमनी पहला था यूएस सेंक्शन ऑन अदर कंट्रीज दूसरा रॉयल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिज्जा तीसरा तीसरा था इंग्लिश सुप्रीमेसी ओवर हिंदी एंड चौथा था इंडियंस वियरिंग कुर्ता ओवर जीन्स ठीक है तो ये चार ऑप्शंस थे आपको सिलेक्ट करना था मैं बड़ा ग्लैड फील कर रही हूँ कि आपने उसे अटैम्प्ट किया तो मैं आपको उसका आंसर बताती हूँ उसका आंसर है डी इंडियन वियरिंग कुर्ता ओवर जीन्स ठीक है आ, अब इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा पहला है यूएस सेंक्शंस ऑन ऑन एनी कंट्री जैसे कि मान लो यूएस ने अभी फिलहाल सेंक्शन लगा रखे हैं ईरान पर यूएस ने सेंक्शन लगा रखे हैं ईरान पर तो यानी कि एक तरह से ये कह रखा है कि जो कंट्री ईरान से ट्रेड करेगी उससे ट्रेड हम नहीं करेंगे और अगर यूएस नहीं करेगी तो यूएस के अलाइज नहीं करेंगे और उस कंट्री की भी एक तरह से प्रॉब्लम्स हो जाएंगी स्टार्ट क्योंकि बाहर की कंट्रीज उससे ट्रेड ही नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं ये यूएस की दादागिरी है जो उसके अगेंस्ट जाता है यूएस उस पर सेंक्शन लगा देता है तो वही चीज़ है यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चरल पावर हेजमनी है वैसे मैंने आपको बता दिया ये चीज़ मैं अगले एम के लिए सोच रही थी लेकिन चलो कोई बात नहीं तो एक एक स्ट्रक्चरल पावर हेजमनी है कि यूएस की स्ट्रक्चर इतनी अच्छी है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इतना हाथ है ग्लोबली कि वो अपने किसी पर भी सेंक्शन लगा सकता है और किसी का भी ट्रेड खत्म कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरे इंटरेस्ट को फॉलो नहीं कर रहा और बाकी कंट्रीज उससे ट्रेड करना बंद कर देती हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर सेंक्शन लगी कंट्री पर हम ट्रेड करेंगे तो यूएस हमसे नाराज हो जाएगा और फिर हमारा ट्रेड भी पस्त हो जाने वाला है क्योंकि बाकी कंट्रीज फिर हमसे नहीं करेगी ना यू करेगा ठीक है दूसरा था रॉयल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिज्जा जो अमेरिकन वे ऑफ लाइफ है या आपने सॉफ्ट पावर हेजमनी में आप पढ़ेंगे जो अमेरिकन वे ऑफ लाइफ है जीने की वो हमारे माइंडसेट पर असर डालती है कि वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न है हम जब भी अपने आप को कंपेयर करते हैं मॉडर्निटी के सेंस में तो हम हमेशा अपना कंपेरिजन वेस्टर्न कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से करते हैं सो इवन इफ वी आर ईटिंग द पिज़्ज़ा वी आर फाइंडिंग इट एज अ मॉडर्न हमें वो वाली फीलिंग कोई भी अपना इंडियन क्रूसाइन खाते हैं तब तो वैसी फील नहीं आती जैसे पिज़्ज़ा खाने में आती है बिकॉज कॉफ़ी पीने में आती है क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में वही चीज़ है तो सेकेंड uh, वाला भी यू एस हेजमनी का एग्जाम्पल है कि हमारे सामने पिज़्ज़ा को रॉयली रिप्रजेंट किया जाता है और हमारा माइंड सेट जो है सबकॉन्शियस हमारे माइंड में ये फीड हो जाता है कि इट्स uh, इट्स समथिंग लाइक मॉडर्न और मॉडर्न मॉडर्न बनने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा देन थर्ड है इंग्लिश सुप्रीमेसी ओवर हिंदी ये भी अनदर सॉफ्ट पावर हेजमनी का एग्जाम्पल है कि इंग्लिश uh, को फिर मॉडर्निटी से कनेक्ट करके देखा जाता है क्योंकि वो यू एस का कल्चर है इस वजह से तो थर्ड भी गलत है फोर्थ फोर्थ में है इंडियंस वियरिंग जीन्स ओवर कुर्ता ये यूएस हेजमनी का एग्जाम्पल नहीं है अब आप मुझसे कहेंगे कि जो जीन्स है वो भी तो अमेरिकन कल्चर है तो मैं आपको बता दूं 
कि जीन्स भले ही अमेरिकन कल्चर है लेकिन जो हम ऊपर कुर्ता पहन रहे हैं वो अमेरिकन कल्चर नहीं है कल्चरल होमोजिनाइजेशन होने की प्रॉब्लम है कल्चरल हेट्रोजिनाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है यानी कि अगर आप दो कल्चर्स को मिक्स करते हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो कल्चर्स होते हैं वो कोई स्टैटिक चीज़ नहीं होते हैं और वो मॉडिफाई होते रहते हैं बाहर के कल्चर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं तो अगर आपने जीन्स के ऊपर कुर्ता पहना है तो आपने कल्चर मिक्स किए हैं और ये यूएस ये कल्चरल होमोजेनाइजेशन नहीं है इससे आपके कल्चर को खतरा नहीं है बल्कि एनरिच ही होता है कल्चर तो ये कल्चरल हेट्रोजिनाइजेशन है जो कि आपने पढ़ा होगा तो ये फोर्थ वाला इज़ द करेक्ट आंसर तो ऐसा ही हम बाकी आगे आने वाले चैप्टर्स में एक्सप्लेनेशन में करेंगे आ, क्या होता है कि ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और पावरफुल बनाती है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर करिए इन एम को और जवाब मैं इसी तरह देती रहूँगी सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो थैंक यू एंड स्टेट यून फॉर मोर गुड लक फॉर योर बोल्स थैंक यू